Thank you, Heavenly Father, that you are so good to us. Thank you that you are never changing. You are the same yesterday, today, and forever. God is searching for real worshipers. Because God dwells among worship and praise. God is spirit and those they worship he must worship through the spirit and truth. Let us allow the Holy Spirit to lead us into the presence of God. God gave us the comfort of the Holy Spirit. That he may strengthen us, he may reveal the truth for us. He may guide us to, to the presence of God. He will help us in our weakness. Come Holy Spirit, fill our heart with joy. We want to be boldly preaching your gospel. We don't, we don't want to hide ourselves in this hard situation. Give us straight that we will step out by faith. And proclaim the, the glory of God. Proclaiming how good is, how faithful is our God. Use our life, Jesus. We may be a salt and light for this world. Everyone will see the glory of God through our life. As you are working in us. We are so thankful Jesus, for this year that you kept us in this year. We saw so many miracles that you did in our life. We have so many testimonies how faithful was God toward our lives. I would like to read a scripture from Isaiah chapter 30 verse 18. Isaiah 30 verse 18. The Lord longs to be gracious to you. He rises to show you compassion. For the Lord is God of justice. Blessed are who waits for him. This is a desire of our God. That he wants to be gracious to us. He wants to show you compassion and grace. Blessed are those people they wait for him. You should wait, expect this morning that the presence of God will come close to you. And he will straight you, change your whole life. Amen. The Lord will have us to um, to listen to what He has for us today. It is the mind of God that we hear His word. We ought to be refreshed by the presence and by the word of God. And as we all know that we are in celebration mood. Though it seems that the Christmas is all over, but not yet over. Because every day of our lives we are celebrating the experience we've got, which is brought about about the death and uh, the birth of Jesus. The birth of Jesus Christ brought to us hope. That we are standing here today talking about God, having a relationship with God, is all about the emergence, 
the coming of Jesus. És azért, hogy most itt lehetünk az Isten jelenlétében, az mind annak köszönhető, hogy Jézus megszületett erre a földre. That today we can burst and be called and, and the thank God that we are children of God, we can call God our Father, is because Jesus was born. És mi nagyon hálásak vagyunk Istennek, hogy őt abba a atyánknak mondhatjuk, mert elküldte erre a földre az ő fiát Jézust. Today we don't fret ourselves about the, about the hope of eternity. It is because Jesus was born that we have hope in God. És ezért van nekünk reménységünk, mert ő eljött erre a földre Jézus. It's all about Jesus. És minden róla szól. Our lives are dedicated to Him. És mi is neki adjuk a mi életünket. He is the source of our existence. És ő az életünk értelme. Our life is worthless without God. És nála nélkül semmik vagyunk. Our life is worthless without Jesus. Nélkül a Jézus nélkül semmik vagyunk. Just imagine this. És ezt képzeljük el. The world is celebrating. Az ígék őt ünnepeljük. Christians are celebrating. A keresztények ezt ünneplik. We are talking about the birth of Jesus. Jézus Krisztusnak a megszületését. But it, there's something more than that. De ennél többet is. Amen. Amen. When we talk about the birth of Jesus, Jézusnak a megszületése, when we talk about the gift of Jesus to the world, vagy amit Jézus adott, mint ajándékot ennek a földnek, we talk, we remember, we remind ourselves of the love of God for humanity. Az egész emberiségnek, amit Krisztus adott, az ő szeretetét, Because if it is not for love, Jesus wouldn't be here. Ha nem lenne ez a szeretete, Istennek nem lennék itt. The coming of Jesus in the planet Earth is out of love. Azért, mert Krisztus azért jött el a szeretetéből jött el hozzánk. And so I caption my topic, the topic of my discussion today as the same, this same Jesus. És a mai üzenetnek ezt a címet adtam, hogy az ugyanaz a Jézus. We've heard about a lot, we have heard a lot of things about him. Mi nagyon sok mindent tudunk róla. We've heard a lot of things about his, uh, his ministry here on earth. Sokat uh, hallottunk a szolgálatáról, hogy mit csinált ezen a földön. I believe you all knows about the story of how he was born. És én gondolom, hogy mindjárt tudjátok, hogy about the date of his birth. Mi nekünk nem az számít, hogy most milyen dátum. But all we know that Jesus was born. De egyet tudunk, hogy ő megszületett. December 25th may not, may not be the, the year or the month he was born. Lehet, hogy nem akkor, amikor éppen ünnepeljük. But all we know that Jesus the Savior was de born. De tudjuk, hogy Jézus a megváltó megszületett. So, It's okay that the world has uh, decided to pick up a date to celebrate the birth of Jesus. Semmi gond az, hogy hogy a világ felvett egy dátumot, hogy mikor ünnepeljük meg Krisztusnak a születését. Even the same world is trying to take away that very uh, Merry Christmas of a thing, and now. És ennek ellenére mindenki küldözgeti az boldogságot. If you go to right now, you know, instead of saying Merry Christmas, a lot of you just say Happy Holiday. Sokan már nem ismernek kimondani azt, hogy boldog karácsony, de nem hogy boldog. Anything that has to do with Jesus, they try to put it by the side. Mert mindazt, amit Jézus tett, azt próbálják félretenni elsőkörni. Whether they do it or not, whether they marry, they say Merry Christmas or not, the Savior has been born. De akár ezt teszik, akár nem, Jézus akkor is eljött és benne van. It doesn't change anything about it. Ez nem változtatja meg az ünnepet. Our Savior has been born. Mert a mi megváltom megszületett. And it's a mission accomplished. És az ő küldetését befejezte. That today we have the boldness to call ourselves we are children of God. És mi bátran elmondhatjuk azt, hogy mi Istennek a gyermekei vagyunk. You know, in God dealing with uh, humanity, mert Isten az egész emberiséggel, in different dispensations God always a különböző korokban Isten cselekszik. When God created man, He created him perfect and uh, sinless. Amikor Isten megteremtette az embert, akkor tökéletesnek és büntelenek. But eventually, man deviated from the principles of God. De mi elmentük az Istentől. And God 
a man sin against God and lost fellowship with God. És elvesztettük az Istennel való kapcsolatunkat. So it, it, it was uh, in the time of uh, the judges. És jött az ítéletnek az ideje. In the time of the judges, the Sem. people of Israel they sinned against God and committed evil. És például a bíráknak a történetében is olvasok, hogy gonosz dolgokat tettek a izraeliták. And, the, and because of their sins and uh, because of their deviation, God allowed the Philistines to oppress them. És uh, láthatjuk azokban a történetben, hogy Isten megengedte, hogy a filiszteusok megtámadják Izrael népét. For 40 good years the, the Philistines oppressed the people of God. Volt, amikor 40 éven keresztül is uh, a Izrael fölött uralkodott a because because of their sins. A filiszteusok a Izrael bűnei miatt. And at the, at the appointed time God said it is enough. De egy, meg, egy, egy megszabott időben Isten azt mondta, ennek véget tettek. The Bible recorded that the angel of the Lord appeared to a woman. És egy alkalommal egy angyal megjelent egy asszonynak. The wife of Mano. Manoának a, a feleségének. She was without children. Nem volt gyermeke. And God said to her that you will bear a son. És azt mondta neki, hogy Fogsz egy, egy gyermeket szülni. And he shall be a Nazarene. És ő neki Nazírnak kell lennie. Be careful to observe all the things I'm commanding you today. És uh, tartsd azokat a parancsokat, amiket én uh, már előre elmondtam neked. You shall not drink any strong drink. Tehát nem szabad innod uh, semmilyen alkoholt. Keep yourself away from anything that defies. És uh, minden bűntő tarts távol magad. And a razor will not touch the hair of, it, of his head. És ne vágass le a haját. And they were very keen to respect and to keep the, the principle. És hogy ezeket a rendelteket tartsam el. Something was born and there was a, he has a mission. Tehát valaki megszületett és volt egy egy elhívása. The mission was to deliver the people of God from the hands of the Philistines. Az volt a küldetése, hogy a filiszteusoktól szabadítsa meg az országot. That was the only mandate that God gave to Samson. Ez volt az a megbízatás, amit Isten Samsonnak adott. The oppression of the of the Philistines against Israel was so much. Azért, mert a Izraelekat annyira lenyomták a filiszteusok akkoriban. Now and then they will attack their, their farmlands and burn them down. És uh, szinte kiszipőzták őket. And the people realized their sins and they cried unto the Lord. És amikor az emberek ezt uh, sokáig tartottak, akkor elkezdtek kiáltani Isten. And God had to send something as a deliverer. És Isten Sámson küldte, mint szabadított. Do we talk about Moses? But you're saying we are about Moses. Moses has a mandate. Moses, that is what they could have said. To deliver the people of God from the from the hand of Pharaoh. As if that the the Israelites got to attack the the Pharaoh's kingdom. And to lead them from the land of bondage to the promised land. És ebből a, a megkötözöttsége, a rabszolgaságból Isten ki akart őket hívni. And that mission was accomplished. És Mózes ezt be teljesítette. Though out of a mission and commission, Moses could not enter into the land of promise. De ennek ellenére tudjuk, hogy Mózes nem léphetett be a ígéret földjére. But he was privileged to see the land that flows with milk and honey. És a teljel és mézzel folyó uh, uh, országhoz elvezette a népet. What am I saying? Mit akarok ezzel mondani? The Bible says in the book of Acts of Apostles, chapter 1, 10 to 11. Yeah. Acts of Apostles, chapter 1. Pál apostolnak a abcsel, abcsel 1, 10, 11, de azt mondja az ige. And why they were looking steadfastly into heaven, as he went, as he went, behold, two men stood by them in white apparel. 
amint távozáson közben feszülten nézték az ég felé, íme két férfi állt meg mellettük, fehér ruhában. Who also said, ye men of Galilee, why stand ye looking into heaven? The same Jesus, who was received up from you into heaven, shall so come in like manner, as you beheld him going into heaven. És ezt mondta a galilei férfiak, miért álltok itt az ég felé? És ez a Jézus, aki felvetetett töltött a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. In the book of Isaiah, chapter 7, verse 14, Therefore the Lord himself will give you a sign, behold a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Ezért maga az Úr fog nektek jártatni, íme egy fiatal nő teherben van, és fiút fog szülni, és imánulának nevezik azt. Isaiah prophesied about the coming of the Messiah. Ézsajás arról profétált, hogy eljön a Messiás. Even before the people had any thought of having a Messiah that would deliver them. Még annak, még, még nem is uh, tudtak erről, de Isten már akkor beszélt a Mesiásról. It was in the master plan of God that a deliverer must surface. És az Istennek a mesterterve volt az, hogy elküldje őt a Földre. The salvation of mankind, if it could have been accomplished by any man, man ez, would have done it. És nem az embereknek a terve volt az, hogy a megváltó eljöjjön. Just as Samson was the mother of um, The angel came to the mother of Samson and prophesied, "You shall have a son, and the son shall be a deliverer." Ugyanúgy ahogy a Samsonak az anyukájának is mondta az úr, hogy fiat fog születni, és azt mondta az úr, fiú fog születni. So, when we talk about the coming of Jesus, some people may not understand the essence of his coming. És nagyon sokan nem értik. Azt, hogy miért jött el Jézus erre a földre. I tell you, nobody on earth can accomplish the work of redemption. Mert ez senki se tehette meg ezt a megváltói munkát. For God has stated, it's a spiritual law that without the shedding of blood, there is no remission of sin. És csak az, aki kiadhatta az ő vérét, az Krisztus lehetett. Without the shedding of blood, There's no forgiveness, there's no remission, there's no cleansing from sin. Ha nem ömlött volna ki Jézusnak a vér, akkor nem moshatná el semmi se a mi bűnénket. And the blood that had to be shed must be immaculate and clean. Spotless. És ennek, aki kiototta a vérét, ennek teljesen tisztátalannak, vagy tisztának kellett, hogy legyen. And we know by virtue of the Of the sin of Adam on in the Garden of Eden, all have sinned and come short of the glory of God. És minden ami megjelent ott a a gecsemáni kertbe ott volt az Isten vele. The blood of man has been corrupted by sin, and nobody can it cannot take up that office. Abért az emberek nek a vére az mind beszenyeződ. And so to make atonement for sin must be as sinless blood, as spotless blood. És csak egy ilyen tiszta olyan, aki még be sem szennyezte magát, csak azt tudta megváltani az egész emberiséget. No prophet born of a woman can do that. Senki más nem tehet ezt meg. No seed of a man. Semmi emberi mag nem tudta megváltani. Can accomplish that which Jesus has done on the cross. Csak Jézus tehette meg, amit meg tudta keresztelni értünk. That's why God. Then it's important that his son must have to come. És ezért kellett az úrnak eljön erre a földre, mert csak őt tehette meg. John the Baptist cannot accomplish that. Még keresztelő János sem tehette volna ezt meg. Even Moses cannot accomplish it. Még Mózes sem tehette volna meg. Elisha, the name them the prophets of old, they can't accomplish what Jesus did. Még illése vagy elizósa tehette volna meg. Because a sinless and spotless blood was required. Azért, mert egy olyan vére kellett az engeszteléshez, aki tisztá volt és büntelen volt. Remember the 
The contention is about is all about the soul of man. És láthatjuk ezt, hogy nem volt más ember ilyen. The contention is all about the soul of man. The Bible says that the devil came to steal, just to steal, to kill and to destroy. Mert azt mondja a Biblia, hogy az ördög azért jött, hogy öljön, pusztítson és romboljon. I will tell you that if it is because of sicknesses, Jesus will not be here. És tudjuk azt, hogy vannak betegségek, és Jézus meg tudja gyógyítani. Because a lot of things have been put in place to take care of sicknesses and afflictions. És látjuk azt, hogy hogyan gyógyította az embereket. If it is because of miracles turning water into wine and all that, Jesus won't be here. És tudjuk, hogy Jézus még a a vizet is borrá tudta változtatni. The sole purpose of Jesus coming to the world is to sacrifice himself. És ő eljött el a földre, hogy feláldozza a magát életünk. That which no man can do. És ember ezt nem tehette volna meg. That which no man is entitled to do. Senki nem tehette volna meg. That he has to do it. És neki volt a, ő csak ő tette meg, ő neki volt a He requires a spotless blood. Azért, mert az ő drága vére tudta ezt megcsinálni. Amen. 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 Do you know that the soul of man is in contention? Mert más nem tehette meg. The devil wants to take, take the soul of man. És az ördög szerette volna ő is elbukik. He is contending for the soul of humans. És el akarta őt is úgy, hogy bűnbe vinni. And God didn't want him to accomplish his purpose. És nem akarta, hogy az Isten terve megvalósuljon. And God has to pay. De ő kifizett értünk az elvet. He has to offer the greatest sacrifice. A legnagyobb áldozatot hozta értünk. His only begotten son. Isten az ő egyszerűt fiát adta. A virgin shall conceive and have a son. És így volt, láttuk azt, hogy Mária teherbe esett. And his name shall be called Emmanuel. És az ő gyermekét úgy hívták, hogy Emmanuel. In the book of Matthew chapter 1 verse 23. És ezt olvassuk a Máté 1.23-ban. Matthew chapter 1 verse 23-ban. Behold, the virgin shall be with child, and shall bring forth a son. And they shall call his name Emmanuel, which is be interpreted God with us. Ibe a szűz fog a mehében fiút szül, aki Emmanuelnek neveznek, ami azt jelenti velünk az Isten. You know, in the world today, the name Jesus and the and the, and Emmanuel have been a controversy. Tudjátok, hogy ez a amikor Jézus megszületett, Imánolyan nevet is kapta. What does the name Jesus mean? Mit jelent a Jézusnak a neve? It means a savior. Azt jelent, hogy szabadító. The savior of the world. A világ szabadítója. For he shall conceive and bear a son, and his name shall be called Jesus. For he shall save his people from their sin. Azért, mert ő volt az, aki megváltott ezt az emberiséget. That he invested into one. És ezt tett, he shall save his people from their sin. A bűnökből mentett meg benne. And in 23, he shall conceive, and shall be with a child, and he shall be born, and his name shall be called Emmanuel, meaning God with us. És itt azt olvassuk, hogy majd egy szűz fogan, és fiút fog szölni, akinek a nevét úgy kell elnevezni, hogy Emmanuel, ami azt jelenti, hogy Isten velünk. The first name that was given to him was Jesus. Tehát ezt a nevet kapta a Jézus. And that was that implies he is going to be the savior of the world. Ez azt jelenti, hogy ő a világ megváltója. His office, his designation, his mandate was to do what to save the people from their sins. Tehát az amire őt Isten elhívta erre a földre, az az volt, hogy megváltsa az emberiséget a bűnökből. And another one, Emmanuel. És egy másik neve az, hogy Imánuel. Meaning, go with us. His personality, his deity. Tehát ez azt jelenti, hogy ő Isten velünk, az ő, hogy ő neki, ő maga is Isten. Remember, Jesus, that was his office, what he was set to accomplish, his mission. Tehát tudjuk, hogy mi volt Jézusnak a feladata, amit ő be is teljesített. 
And it, now he tried to tell us about the deity of the personality of whom that is coming. De láthatjuk azt is, hogy maga Isten is volt. He shall be called Emmanuel, meaning God with us. Tehát ami azt jelenti, hogy legyen neve Emmanuel, ami azt jelenti, hogy az Isten velünk. A lot of people have found, uh, is, has taken this. They have argued about the personality and deity of Jesus. És sokan vitatkoznak Jézusnak a személyiségével. The world has misgivings about his personality. És a világ nem nagyon tudja az ő, hogy kicsoda ő. When we refer Jesus as the Lamb of, uh, as the Son of God, it's a problem to a lot of religions. Nagyon sok vallásos embernek problémája van azzal, hogy Jézus tud hívjuk, hogy hogy az Isten fia. When we talk about the immaculate conception of the Son of Man, és nem értik azt, hogy hogyan születhetett ő így, meg hogy megszületett. The way he was born without Joseph meeting the wife, the proposed wife. És hogy hogyan születhetett meg egy szűztő. It becomes a thing of controversy to the people of the world. És ez az világra ez egy egy ellenvetést fejti. How do you just believe this kind of concept? Hogyan lehetséges ez egyáltalán? It's unnatural. Ez nem természetes. How can a man, how can a woman be conceived without a, a meeting? Hogyan lehet valakit úgy, hogyan fogalhat meg úgy egy gyermek, hogy nem találkozik férfival? That is, that's why God is God. De mi tudjuk, hogy Isten megteheti. Because the only gateway to the, uh, to the earth was through birth. És mi tudjuk azt, hogy ő hogy ez így történt. The legal, according to the, the law of nature. És ez nem természetes módon. The only legal way that someone or any creature or any being can live in az, this earth is through birth. Azért, mert csak így lehetett az emberiséget megváltani. <coughs> Tehát, hogy ilyen módon, hogy Isten így eh, adta, hogy így szívesen meg az ő Jesus, being the Son of God, being God Himself, He can transform Himself to be a man and then live here without being born. Úgy nem születhetett volna meg, mert ő maga Isten és Isten az aki eljött el a földre. But that natural law had had to be respected. És a természetes törvényeket is egy valamilyen formában el kellett fogadni. So He has to come. Jönnie kellett. He has to come and be conceived by a woman, a virgin woman. Tehát egy szűz, fiatal asszonytól kellett, hogy megszülessen. Amen. Amen. And his mission was to save the world. És az volt az ő feladata, hogy megváltsa ezt a földet, az emberiséget. This same Jesus. Ez az a ugyanaz a Jézus. Who was despised and neglected by the world. Adam. Who were despised and neglected? As a Jesus, as it as emberek elutasítottak. This same Jesus who was who was despised and neglected by the Jews. A zsidók elutasították ezt a Jézust. Despite the information they've gotten about the coming of the Messiah. És ezt nem fogadták el, hogy ő a Messiás. A lot of scriptures talks about the coming of the Messiah. Pedig nagyon sok igye beszélt arról, hogy el fog jönni egyszer a Messiás. Even the scripture talks about the city where he was going to be born. Még az igye azt is elmondja, hogy még városba, vagy még helyen fog megszületni. He was going to be born in Judea, in Bethlehem. Judeába, Bethlehembe kellett, hogy megszülessen. And that's why when the the wise men saw the star. És amikor a, ezek a bölcsek látták a csillagot, they thought a humans maybe that king, that special person maybe born by Herod the king. Azt gondolták, hogy valami király születhetett meg. Remember, God uses the foolish things of this world to confirm the word wise. És emlékeztek rá, hogy Isten használt a, a filisztósokat is. And so Jesus was born in a manger. És Jézus egy már jászolva született, jászolva tették. That was his humble birth. Egy alázatos születés. The Jews could not believe him. A zsidók nem hittek neki. The people could not believe his uh, 
Deity. Nem az istenségébe nem hittek. Often time they they had problem him calling himself the son of God. Még az is problémájuk volt, hogy Isten fiának nevezzék őt. They had problem when Jesus says before Abraham I was. Mikor azt mondta, hogy Ábrahám előtt volt. They had problem when he refers God as his father. Amikor azt mondta, hogy Isten az én atyám. They had a lot of problem with him because of his personality. Tehát nagyon sok problémájuk volt az ő személyiségével. They talked about he is the Messiah, the Savior of the world. They don't believe it. És amikor ő mondta, hogy ő a a világ megváltója, akkor nem hitték. As you know, they thought maybe the the Messiah would be coming maybe in a very wealthy and noble family. És azt gondolták, hogy a messiás majd úgy jön el, hogy egy nemesi családban születik. They were expecting that a champion is coming. That would deliver them from the hands of the Romans. God can use a man. God can raise a man to deliver his people. From any occupation, you know, before the, when before Jesus was born, Israel was a uh, There was military occupation by the Romans. Tudjuk, hogy amikor Jézus megszületett, akkor a Izraeliaket a Rómaiak nyomták le. That is a simple thing a man can do. Ez egyszerű dolog, amit az emberek megtehetnek. After all, God used David to deliver His people. De Isten meg tudja szabadítani az ő népét. But in terms of the soul of man, in terms of dealing with sin, the impress sin. De Isten a bűneinkkel akart leszámolni. In, in terms of dealing with the consequences of sin, és a bűnnek a következményeitől, which is internal punishment, no man can do that. És ember ezt nem tehet volna meg. And because of that love and compassion, de mivel Isten annyira szerette az emberiséget, he has to sacrifice himself. Ezért önmagát áldozta fel. He has to leave the adorations of the saints. És elhagyta a mennyéjét. He left his royal throne. A királyi trónját ott hagyva. He left the worship of angels and elders of heaven. És a mennyi világot a zangyalok dicsérték őt ott hagyta. He was a man on a mission. És mint ember jött el. And that mission was to get you and I freed. És az a alva szolgálatra jött el, hogy szabadát tegyen tényleg. That today you can be, you will have hope of eternal life. És a így van nekünk reménységünk ebben az életben. Even if something that a man can do. És egy olyan dolgot tem, amit ember nem tehetett volna. Even if something a prophet can do. És egy proféta nem tudta volna megcsinálni. It doesn't take any God anything to appoint a man to do it. És csak ez az egyetlen egy valaki tudta. But according to the spiritual law. És ez egy szellemi törvény. It is a spotless blood. Csak egy olyan vér által lehetett szabaduláson kapni, aki tisztagod, makulátlan vér. That have not been, or what will I say, corrupted. Nem korruptálódott valami. An incorruptible blood. Csak egy ilyen vér lehetett az, aki megszabadult. That is the requirement. Ez volt a feltétele ennek. That is the requirement. Ez volt a feltétele a megváltásra. Talk of any righteous man that have lived on earth, whether Job or whoever it is. Mert nem volt ilyen igaz ember még jobb se, senki, aki ezen a földön jön. No man can fulfill that requirement. Mert ezt senki se tudta volna betölteni. And God, who will go for us? És csak ő, Jézus tehet ezt meg. Jesus came. És ezért jött ő. He do it upon himself. Mert ő magával vette ezeket. Out of love. És szeretetből tette ezt. Out of compassion. Azért, mert ő könyörült rajtunk, he came. és eljött. He knew, he knew the ő ismerte a mi uh, szenvedéseinket. És ő megtapasztalta azokat a szenvedéseket. És nem ezeken keresztül ment. He knows. És ő ismeri ezeket a dolgainkat. But he despised them. És ő ismeri minden dolgunkat. And descended. És Őt küldte el az Atya. Like a little baby. Mint egy kis gyermeket küldte el. Born in a manger. És egy jászolba. Instead of born, being born in the house of a king. 
és nem királyi palotában. He decided just a, just to be conceived by Mary. És Isten úgy döntött, hogy Mária lesz az ő anyukája. Who is Joseph? És kicsoda József? Who is Joseph? Kicsoda József? Just a carpenter? Ő egy uh, ács, carpenter. Ács. Asztalos. Instead of coming in the house of a rich man. És uh, nem egy gazda családba született. He humbled himself. He was unburdened. Bevallásta önmagát. To fulfill a promise to the prophets. Hogy a prophetáknak a a írásai beteljesítsen. Jesus, the Savior of the world. Jesus, a világ megváltója. Yes, the world, the globalists, they have problem with that name, Jesus. És ez a globalista világnak problémája van ezzel a névvel. And the devil is doing everything possible to thwart the plans of God on earth. És az ördög minden megpróbál tenni, hogy ez ne jöjjön létre az Isten terve. His name shall be called Emmanuel. Mert az ő neve Emmanuel. Meaning God with us. Ami azt jelenti, hogy Isten velünk. If we go to the book of Isaiah chapter 9 verse 6. És hogyha megnézzük Ézsiás 9. szedik részéből. Isaiah chapter 9 verse 6. A hatos verset. For unto us a child is born. Unto us a son is given. And the government shall be upon his shoulder. And his name shall be called Wonderful. The name of Jesus. His name shall be called Wonderful. Counselor. Mighty. What? Mighty. That's it, probably. Mighty God. Everlasting Father. Prince of Peace. These are mysteries. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uvalom az ő vállán lesz. És így fogják nevezni. Csodálatos, tanácsos, erős, mi csoda? Erős Isten. Örökké való Atya. Békesség fejedelme. The day, the light of the deity of Jesus Christ. Szeretem ezeket a meghatározásokat. Mighty God. Az, hogy erős Isten. Prince of Peace. Az, hogy békesség fejedelme. Everlasting Father. Örökké való Atya. But the world has a problem with this. De a világnak ezekkel problémája. Do you know that the world has a problem with this? Tudjátok, hogy a világnak problémája van. How dare you? Hogyan merészeljük? How dare you say Jesus is God? Hogyan merészeljük ezt mondani, hogy Jézus is? How dare you say Jesus is born of Mary? Hogyan mondhatod azt, hogy Jézus Márián keresztül? Here is Father, that poor man. És hogy nem ember az ő a fiú. You're saying that he's the savior of the world. És hogy ő lenne a világnak a megváltója. Are you out of your senses? These people are crazy. És azt gondolják az emberek, hogy őrültek vagyunk. That's what the people of the world will tell you. Ezt mondják majd neked az emberek. For the fool says in his heart, there is no what God. Azt mondják, hogy nincs Isten. But God uses the first things of this world. De Isten használja az égét. To tell the world that you are nothing. És elmondja, hogy mi vagyunk. As the heavens are higher than the earth. Ami ilyen magasan van a mennyi fölte. Is the knowledge, the wisdom of God higher? Istennek a bölcsessége még magasabb. Who are you to compare what God has said? Mit fogadunk el azt, amit az Isten mondott? Who are you to contravene the plan of God? Istennek a tervét fogadjuk el? Somebody else, oh, you say Jesus is the son of God? Ha azt mondja az ige, hogy Isten fia, a megváltó. Even the Jews has problem with this. Még a zsidóknak is problémájuk van ezzel. Whether you believe it or not. Akár hiszitek, akár nem. A time is coming. De el fog jönni egy idő. A time is coming, I say a time is coming. El fog jönni egy idő. There we know. Amikor megtudják. And that time will be maybe too late. De lehet, hogy akkor túl késő lesz már. Christians. I hope you know what you've gotten. És keresztények remélem, hogy ti tudjátok, hogy mit kaptatok. I hope you know what 
the extent of love God has for us. És remélem, hogy tudjátok azt, hogy milyen kiváltságot adott nektek az Isten. It is not easy to believe. Nem könnyű elhinni. A lot of people have heard what you heard. Nagyon sokan hallották azt, amit te hallottál. But yet, they were filled, they are still filled with unbelief. De ezeket elutasították és nem hisznek. But thank God. De hál' Istennek. The word of the Lord came to us. Isten igéje eljött hozzánk. And we accepted it as just as it is. És mi elfogadtuk ezeket. For the salvation of our soul. Az mi lelkünknek a megváltását. His mission was to say the word. És mi elfogadtuk azt, amit az igéje. That was his office. Mert ez volt az ő elhívása. That is his primary ez volt az, amit neki elsődlegesen meg kellett cselekedni. His main purpose of coming to the world is just not to heal the sick, get the blind healed, and then get the people work. Nem az volt az elsődleges feladata, hogy meggyógyítsa a betegeket, a vakokat, látóvá tegyen a bérát, a járatóvá. Ha már nem tette, Jézus ezt tette. Seek the kingdom of God. Isten kívánságáját megtette. And other things. És más dolgokat is. Other goodies will be added. Good, your dog will catch up in that as well. Jesus came for the redemption of man. That is the sole primary purpose of Jesus coming. Mert Jézus csak az elsődleges feladata az volt, hogy megváltson. Like in our palace, we say it's Jana. I don't know who knows that palace. It just say just say. Talk about healing. És Isten nem 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 ez volt az elsődleges feladat, hogy gyógyítson. Talk about miracles. Hogy csodákat tegyen. Talk about signs. Hogy jeleket adjon. All those things are just additions. Ezek csak hozzá adattak. Amen. Amen. But a man cannot do, accomplish what Jesus did. És senki más nem tette azt, amit Jézus tett. First Peter two twenty verse seven says. Az egy Péterből olvasunk igét. The stone that had been let out by the builders had now become the chief cornerstone. Egy Péter kettő hét. Nektek a hívőknek rázott kincs, a hitetezeknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők sarok kövére. The neglected stone, the despised and degraded and then this dead stone that was abandoned, rejected by the builders. As the elutas of the park, as the shallow covered, it has become the chief cornerstone. There, he left a me segment. This same Jesus. És ez az ugyanaz a Jézus. According to the book of Acts 1:10-11, amit az apostolok cselekedete is mond, egy this same Jesus who had been despised, és ezt a Jézus elutasította. This same Jesus who had been rejected, ugyanezt a Jézust utasította ki. This same Jesus who had been his death had been disputed. És őt halálhat, de adták ugyanezt a Jézus. The same Jesus you see that has gone up. És ez az ugyanez a Jézus, az, aki felment a mennyekbe. The same Jesus is coming back again. És ugyanez a Jézus, az, aki le fog jönni majd erre a földre. Imagine Jesus came in a humble bird. Emlékezzetek, hogy úgy született meg Jézus, hogy alázatosan jött le. As a lamb to the shearer, he opened not his mouth, he said, so humble hanem tényleg alázatba jött, alázattal jött el hozzánk. But the second advent of Jesus, de a második eljövetele Jézusnak, in his first coming he can slap him, do him anything you can. Egész másképp fog történni. He was stripped naked. He was stripped naked. De amikor először jött, akkor mesztelen volt. He was beaten. Megverték. He was spat on. He was spat. Leköptösték. A crown of thorns was placed on his head. És egy ilyen tövis koronát tettek a fejére. He was nailed to the cross. És a keresztre szegezték. But the second coming. De a második jövetel akkor. Who dare do that? Hogy ki fogja ezt megtenni? Who dare come near him? 
who is coming in his power and in his glory. Then his splendor is imagined. And the Bible says this same Jesus that you have just seen as seen the same way he has gone is coming back in like manner and all eyes just see him he's no longer coming like a, uh, that true conception he's no longer coming with a humble birth but he's coming as the king of kings he's coming as the lord, as the lord of lords with vengeance in, in his hands. That is our God. That is our God. That is our Savior. And that is the God that has, has been with us. Go with us. Whether the world likes it or not. What has been written has been written. No power can change it. No demon can change it. Even the demon knows about it. And when he was intimidated about the birth of Jesus Christ, Herod said, no, I can't have this. My position is at stake. I have to take some drastic actions. And said, "You go worship him and come back. I will go again. I will go and worship him too." He's not. He didn't know the God he's dealing with. <laughs> he thought that God is a man. No. He tried to destroy the Savior. He tried try to use. Herod to destroy the savior of the world. So, so the plan of God will not be accomplished. So the work of redemption will not ever be, in, uh, be accomplished. Even the world today. Satan is fighting to channel very strongly to, to, to confuse men. It, there's something I want to tell you. You know, most of our um, the, the recent preaching and the, what about prosperity and all that kind of uh, stuff, God has if you are born again, you will be rich. God is kind of breakthroughs and all that stuff. The coming of Jesus is not to make it's not to make you rich. I must tell you this. You go to internet ministers, all they will talk about wealth. If it is because of to make you rich that Jesus came, my brother, you are mistaken. After all, there are believers who are poor. But that soul of man is so important. If it is just to get you healed from those afflictions and diseases and all that, és még uh, uh, lehet, hogy meggyógyulsz egy egy betegségből. He won't be here. Mert ő neki van rá hatalma. Because by his prophets and servants he can do that. Mert ő ezt megteheti, ezt mondják a, a Biblia. There is so much mission, the soul. De az ő legelső dolga az a te lelked. And that's why the devil knows about it. És ezt tudja maga az őrök is. The devil can offer you well. És, uh, the enemy can offer you fear. Talk about it. The beauties of heaven and the beauties of the earth, he can offer that to you. 
világnak a, a szépségét akarja neked adni. Just for you to be on his side. Csak azt akarja, hogy az ő oldalán legyen ne az másik. Just for you to exchange your soul. És azt akarja, hogy a te lelkedet akarja az őrök. And he is doing everything possible. Minden megtesz azért. Bringing out a lot of stuff that is, that is insane. Minden megtesz csak, hogy ne kövess az urat. Trying to legalize. There's no. You're not. They're not determined. Your sex is not being determined by your woman. That kind of stuff. That uh, minden te elkövet. Hoz bármit hoz csak ne kövess az urat. Changing the definition of marriage. Marriage no longer is the, the union of husband, the man and woman. Még a házasságodat is a, a kell tönkre teszi. They try as much as possible to work everything that God has put in place. Mindent másképp mutat be, ahogy a Biblia. Putting the whole world in confusion. És össze akar zavarni bennünket. But the truth of the word of God stands sure. De az Isten igazsága az megáll. The truth of the word of God stand there sure. Mert az a biztos, ami az igében van írva. Nobody can utter it. Senki se mehet ellene. So brothers and sisters. Tettek testvérem. The angels of the Lord appeared to the to the shepherd while Jesus was born. És amikor megjelent a pásztornak Jézus az ember. I said I bring you good news of great joy. Azt mondta, hogy nagy örömet hirdetek nektek. Glory to God in heaven. És dicsőség a magasságban Istennek. Unto the earth. És a földön az embereknek jó akarat és békesség. To mankind. Az egész emberiségnek. That why Jesus came. Ezért jött az Úr Jézus Krisztus. That's why Jesus had to be born. Ezért született meg. The same Jesus. Ez ugyanaz a Jézus. The same Jesus. Ugyanaz a Jézus. He's coming back again. Ugyanaz a Jézus fog visszajönni. I say. Azt mondom, the same Jesus. Ugyanaz a Jézus. The same Jesus. Ugyanaz a Jézus. Is coming back again. Vissza fog jönni. We got to get ready ourselves. De nekünk késznek kell lenni. A lot of things are happening. Mert ez meg fog történni. And all is pointing out. És erre mutatunk rá. The coming of the Lord is at hand. Mert közel van az Úrnak a visszajövő. Are you a child of God? Ti is te gyermekei vagytok. Get yourself. És ti, uh, ti lelketek fontos. Be strong. És legyetek kevesek. The Lord is coming. Mert Isten az Úr The way has gone. Ő elment. The sun way is coming back. De az ő fia Jézus újra vissza. I hope we'll be ready to receive him. És uh, legyetek készen, hogy uh, amikor jön. Shall we pray? Imádkozunk. I pray uh, our singers, if you got that the beautiful name of Jesus. <laughs> I would like that to <laughs> Thank you so much to us for your message. I believe we were encouraged this morning through the word of God. Hiszem azt, hogy Isten bátorított bennünket az igény keresztül. We have a wonderful Savior. Egy csodálatos megváltók van. The people walking in the darkness. Az emberek sötétségbe jártak. They have seen great light. De nagy világosságot láttak. And those living in the land of the shadow of death. És akik a halál völgyérében jártak. The light has dawned. A világosság elérkezett. Praise the Lord that Jesus Christ He has came. Köszönjük azt az Úrnak, hogy ő eljött. And he is the light of the world. Mert ő a világ világossága. He brought light into our soul. És világosságát hozott a mi szívünkbe. We may see that we are we were lost without him. És látta azt, hogy mi nélküle elveszettek vagyunk. He came to save our soul. És azért jött, hogy megmentse a mi lelkünket. He came that we may be rich in our soul. És azt azt akarja, hogy because he is the Prince of Peace. He is the everlasting Father. He is a wonderful Counselor. Have you ever experienced that he is the Prince of Prince of Peace? És tapasztaltad már, hogy ő a, aki a békességet adja? Have you experienced he is a wonderful counselor? És hogy ő az, aki tanácsot ad neked? You should experience everything in your life. Ezeket meg kell, hogy tapasztaljuk az életünkben. 
Let us worship this morning the King of Kings. Dicsőjtsük a királyoknak a királyát. Thank you, Heavenly Father, that we have trust in you, Jesus. Köszönjük neked, menjél a kárt, hogy visszatunk bennünk. Thank you that we have a great hope that you are coming back for us. És köszönjük neked, új Jézus, hogy lehet egy nagy reménységünk abban, hogy visszajössz. You, you won't leave us alone. Nem majd bennünket egyedül. You will always be with us. Mindig is bennünk leszel. Through your Holy Spirit. A te szent szellem. And you will come back, you will take us into the heaven. És köszönjük, hogy eljössz és elviszel a mennybe. But until that time, you, we want you to use our life. De addig is szeretnék, hogy használnád az életet. We want to live for your glory, Jesus. Mert mi a te dicsőségedre akarunk élni. To glorify your name through our life. És azt szeretnék, hogy a te neved megdicsőjön az életünkben. We are so thankful for this wonderful gift. Hálásak vagyunk ezért az ajándéket. That we have eternal life. Hogy örök életünk van. We have forgiveness. Hogy bocsánatot adtál. To the, bocsánatot. to the shedding of blood of Jesus Christ. Hogy kiontottad a drága véredet. We love you so much, Jesus. Szeretünk téged, Jézus. We want to worship you and give glory to you this morning. És dicsőjtünk, és minden dicséretet neked. There is no one else like you. Mert nincs hozzá tasonló. We love you, Jesus. Szeretünk téged. Amen. Let us worship you. Dicsőjtsük az Úrt.
and all the honor. For indeed, you are the Savior of the world. That is your name. Thank you, Jesus, that you came. You came to save us, for indeed, there is no hope. We had no life, no eternal life. Thank you, God, that you came and that we know that you came. Thank you, Jesus, that our hope is in you, our anchor is in you. Thank you, O oh Lord, for your love, your great love you had for all people. Thank you, Jesus, that even now, O oh Lord, you're still working, Lord, and you're still fighting, God. Indeed, Lord, you're the God of the battle. The battle belongs to you. And we pray, O oh Lord Jesus, that you use us, O oh Lord. You use us to continue to spread your knowledge, trusting that, Lord, people will come to an understanding. People will come to know you. As many that are locked in confusion, in, in fear, in all the lies of the enemy, that, Lord, you will use your church to rise up. You will use your church to declare your name, your name, your name, that indeed you are the Son of God, that indeed you came and died for us, that indeed in you we have eternal life, that indeed you are Emmanuel, you are with us, you are in us. Lord, we pray that may we, O oh Lord, may we be reminded of why you came. May we be reminded of why you called us. And that, Lord, we rise up to that understanding. We rise up, Lord, to spread your knowledge. That, Lord, you will use your church to rise and stand strong in all the chaos, Lord. You know the confusion that will not cave in fear. We will not cave in, in, in fear. Trusting that you are our rock. You are you are our cornerstone. You are our hope. It is only in you, O Lord, that we trust. It's only in you, O Lord, that we're looking unto Lord. And so, Father God, we pray that indeed we continue to seek you first. That indeed we continue to learn of you. That indeed we continue to fellowship. We continue, Lord, to heed to your leading, Lord Jesus. That in this time, Lord, where there is no hope, we shall be their hope. We shall bring hope unto this world, Lord. Knowing that, Lord, you came. You came through Christ to die for us. And you left us the same ministry of reconciliation in you we find reconciliation and so father god we pray that may we continue the same ministry because you're working in us we are your handiwork we pray oh father god that may we may our eyes be awakened lord to the hope of our calling lord as many that have been taken into different things of the world, as many that have been deceived to chase after different things, that God, we repent, we repent, oh Lord, and we come back to you, and that Lord, you use us, Lord, you use us, Lord, the same way, Lord, you laid out your life for many, that God will leave us that sacrifice, we will leave to indeed show your glory, Lord, Thank you that you came. Thank you, Lord. Indeed, Lord, you are great. Your name is great because your name saves. It's only you that saves, God. And we pray that we stand strong in this hope that we receive. And that, Lord, through us, even more people will see the light. Even more people will receive the same hope. For indeed, you save all people. You extend this gift to all people. And so we pray that we'll live as those servants. 
working for the kingdom of God and will spread your word and that will preach the gospel and that will continue to share and spread your knowledge across the face of this earth knowing that Lord you came you already accomplished this mission and you're still working in us as long as you're in this world God you are working in us and you're still prevailing even in this cares even in this mess Father Lord you're still prevailing and Lord we pray that may your church rise up in even more and more boldness more and more boldness to declare your word to stand firm on the truth that as many that have been deceived that Lord they will come to an understanding their eyes will be open to understand why we were called to understand what we got to understand who you are so we can spread the same hope to the whole world that we can spread the same hope to as many that don't know you father that knowing that you love everyone you want everyone to be saved and that's why oh Lord you are not slack on sending your promise you are not slack on sending your promise yes Lord you want everyone to be saved thank you for your goodness Lord we pray father God that may we live with such a mind that we live with such an understanding that we continue to live to accomplish that which you want to do through us your church we are your church we are